Tak wygląda namiot po rozłożeniu. Co prawda nie zamontowaliśmy wszystkich linek, ale to było tylko test jednodniowy, jednonocny. W zasadzie Kaczuła Arpenas 4.2. Dwa pokoje, cztery osoby. Jak widać, jedna sypialnia niewykorzystana. Drugi materac się mieści. Jest przestronny, słuchajcie. Namiot jest wentylowany. Tutaj mamy jeszcze okienko. Po zdjęciu go osłony możemy puścić więcej światła. Tak jak mówię, namiot jest dosyć pojemny, ma duży przecionek. Więc myślę, że dla czterech osób, a nawet więcej awaryjnie, zapewnia wystarczającą wygodę. Chociaż w przesionku na pewno nie będzie tak ciepło jak w pokojach. Co do konstrukcji, to generalnie namiot składa się głównym elementem nośnym. Są cztery takie pałąki. Jeżeli chodzi o śledzie, to mamy ich 22 w zestawie i chyba około 20 można wykorzystać. Namiot, jeżeli nie ma wiatru, to nawet nie trzeba słuchajcie, specjalnie przypinać na te linki. Można tak naprawdę przybić tylko na śledzie, yy, które tutaj są na dole. Tak wiem, nie naciągnąłem ich optymalnie, ale tak jak powiedziałem, był to montaż testowy na szybko. Nie była potrzeba montażu całości. Słuchajcie, co do, co do yy, tych linek, to tak jak powiedziałem, tutaj już częściowo je zamontowałem. Po ich montażu to te linki oczywiście się robią no takie powiedziałbym długawe, chociaż można je skrócić, jak w niektórych wypadkach, jak, jak tutaj widać przy niektórych je poskracałem. Natomiast ogólnie ogólnie jest to yy, fajny namiot. Nawet bez linek można, je, można go szybko w miarę yy, postawić. Na samych śledziach. Na pewno pojawią się pytania, słuchajcie, co do wersji, bo ten, ten namiot kosztował 599 w wiadomej sieci sklepów, nie będę tutaj reklamował. Czy warto dokładać 50%, czyli kolejne 300 zł do ceny 899 do wersji Black and Fresh? Według mnie nie. Chyba, że rzeczywiście śpicie naprawdę długo, albo na bardzo nasłonecznionych terenach, to wtedy można to rozważyć. Do godziny 9, 10 spokojnie ten nawet się jeszcze nie nagrzewa na tyle, żeby to by naprawdę przeszkadzało. Słuchajcie, wracając do kwestii wentylacji, to mamy tutaj możliwość są otwory jakby wentylacyjne, kanały można pompować nawet powietrze z dołu namiotu i z otworu wentylacyjnego w samej sypialni też jest taki tutaj otwór wentylacyjny i powietrze jest zasysane z dołu spod namiotu jak również tutaj, jeżeli byłby otwarty otwór wentylacyjny powietrze stąd wędruje tutaj górą nawet przy zamkniętym pokoju przedostaje się tędy i oczywiście jest wentylowane również tutaj górą. A następnie może wpadać do drugiej sypialni i 
też tutaj być wentylowana. Widać, że jest pewien ciąg powietrza. Więc jeżeli chodzi o wentylację, w środku jest bardzo dobrze. Chociaż w tej chwili jest godzina 10 i jest już tutaj parno w środku, ale to ze względu na to, że temperatura na zewnątrz jest około 20 kilku stopni już. Jest dzisiaj naprawdę upalnie, wyjątkowo ciepło. A tak jak powiedziałem, wracając do kwestii black and fresh, czy fresh and black, na pewno byłaby lepsza, gdyby ktoś chciał spać do godziny 12, ale czy warto dopłacać aż 300 zł, czyli połowę wartości bank, e, namiotu tej wersji do, do tamtej. No według mnie, jeżeli ktoś naprawdę długo nie śpi, to, to zdecydowanie nie warto, a zaoszczędzone środki warto wydać na co innego. Jeżeli chodzi o same sypialnie, są one e, spore, 140 chyba na e, 2 metry, jeżeli dobrze pamiętam. Dwie osoby na pewno, nawet dwójka dorosłych i jedno dziecko się e, zmieści. W przedsionku też od biedy może jakiś gość, jeden bądź dwóch, nawet trzech bym powiedział, ale załóżmy do dwóch osób wyjątkowo spać awaryjnie. Można też parę rzeczy sobie zostawić. Tak jak widać tutaj mamy kilka rzeczy porozrzucanych. Przepraszam za bałagan, ale jest to testowy wypad jednonocny. Sam namiot polecam, za tą cenę chyba nie znajdziecie nic lepszego. Kwestia właśnie wentylacji. Ja tego, tej części nie ruszałem. Jeżeli komuś jest zimno, to może sobie zostawić ten namiot. Te otwory wentylacyjne zamknąć. Ja z drugiej strony tutaj otworzyłem i jak widać jest dostęp do, do wentylacji. U góry też ten fragment jest wentylowany nad, nad wejściem i też powietrze jest doprowadzane. Cztery kieszonki na zewnątrz. Jedna tutaj, druga tutaj, czyli dwie w środku. Co daje nam łącznie sześć kieszonek na sypialnię. Myślę, że całkiem sporo. Jest to dosyć praktyczne rozwiązanie. Słuchajcie, tutaj są takie praktyczne oczywiście elementy do montażu. Też może się to oczywiście przydać, tak żeby mieć otwartą komorę. Po zamknięciu wygląda to tak.